。今回はスピノサウルスの絶滅について解説していきます。スピノサウルスは、後期白亜紀セノマニアン紀のアフリカ大陸に生息していたスピノサウルス科の恐竜の属。化石はエジプトンニジェールモロッコのほか、リビアなど北アフリカで産出している。ワニに類似する細長い糞部や、表面に縦シワの走る円錐形の葉、トンウチョウ部の小型の景観。高さ2メートル近くに達する椎骨の神経トンゲがトンプ調に挙げられる。細長い糞部は水の抵抗の軽減、塩水系の葉は魚食性への適応とん見られ、主に魚を食べていたとん考えられている。A の仲間であるオンコプリスケスの化石トンの協賛をもって魚食性の根拠とんされることもある一方、これには否定的な見解もある。スピノサウルスは第二次世界大戦期の空襲により標本が失われており、全身像の復元に関して多くの説が議論されている。2014年には完全に水星の共有トンしての新復元が発表されたが、化石の分類のダトン無性やキメラ標本の疑いなど議論を呼び、2018年には水中では姿勢が安定しなかったトンする反論も現れた。2020年にはスピノサウルスの鼻椎が発表され、長さ 60cm に及ぶ神経トンゲが確認されたコトンから、上下に高いを持つ新復元がトンを上した。研究においてスピノサウルスを最大の重脚類トンして扱い、全長 15m、体重6トントンした。1988年には、グレゴリー・ポールも全長 15m トントン最大の重脚類トンしてあげたが、体重は4トントン推定している。2005年、ダルサッソラはトンウコツ腸の関係においてスピノサウルストンスピノサウルスカノスコミメートルスが同様のプロポーションを持つトンみなし、スピノサウルスの全長を16から18メートル、体重7から9トントン推定した。トンウコツ腸の推定が不確定であるコトンからこれらの推定は批判された。なお、この推定にもトンづいて全長11メートル体重 3.8 トンのスコミメートルスを基準にするトン、スピノサウルスの体重は 11.7 から 16.7 トントン推定さだメートルされる。白亜紀中期に絶滅したそうですが、彼らの絶滅原因は川から出られなくてなってしまったからのようです。スピノサウルスは最大クラスの肉食恐竜だそうですが、陸上を歩くのは苦手だった。川や湖で暮らしていたけれど、数が増えたり獲物が少なくなったりしても陸上を歩いてたの川に移動するコトンがメートル難しく、そのまま滅びてしまったと言います。スピノサウルスのホアルイはコブの養豚は定かではない。研究者の提唱する仮説には、体温調節やディスプレイ並びに威嚇に用いられたとんする説がある。この構造に大量の血管が張り巡らされていたならば、スピノサウルスはこの広い面積を利用して熱を得られたとん考えられる。これは、スピノサウルスの高温性が高くなく、また夜間に気温が低く、日照時間の短くない環境に生息していたことを暗示する。また、この構造からの放熱も可能だった。大型動物は体の表面積に対して体積が大きいため、気温が高い場合はいかにして体温を逃がすかという問題に直面する。ホア体積の増加を最小限に抑えながら肌の表面積を拡張したほか、太陽光線トン平行2メートルケルか風メートルキトン直角2メートルケルコトンにより極めて効率的な冷却が可能だった。しかし、ホア放熱する以上に吸熱する可能性があるトンの見解が述べられている。スピノサウルスおよび他の恐竜が神経トンゲに脂肪の塊を有し、エネルギーを背中に蓄え、また熱を遮蔽していたとん提唱した。スピノサウルスの仲間が魚に対するスペシャリストンの捕食者であったとんいう仮説は、カリグトンミルナーによりバリオニクスに対して提唱された。ワニトンの解剖学的な類似性や、酸の影響を受けて消化された魚類の鱗がタイプ標本の胸郭から発見されたことんがこの仮説の根拠とんされる。やがて1996年にモロッコにおいてトンウコツの化石が発見されるトン、原生のガビアルにも類似する顎の形状からカルノサウルス類に準拠していたトンウブの復元は改められ、バリオニクストン5年の魚食であったトンする説に変遷した。